नमस्कार मित्रांनो ई एम पी एस सी यू पी एस सी आपल्या चॅनेलवर तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे मित्रांनो तुम्हाला स्क्रीनवर एक पझल दिसत आहे गेल्या काही दिवसांपासून हे पझल खूप व्हायरल होत आहे तर ते सॉल्व्ह कसं करायचं हे आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत मित्रांनो त्याआधी तुम्ही व्हिडिओ पॉज करून स्वतः हे हे पझल सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करू शकता आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींसोबत देखील हे पझल नक्की शेअर करा चला तर आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूयात मित्रांनो इथे आपल्याला तीन सर्कल्स दिसत आहेत आणि त्यांचे डायमीटर्स दिलेले आहेत शिवायवर दोन पॉईंट्स ए आणि बी सुद्धा दिलेले आहेत आणि आपल्याला ए आणि बी या दोन पॉईंट्समधलं अंतर शोधायचं आहे इथे आपण तीन सर्कलच्या डायमीटर्स म्हणजेच व्यास बघू शकतो आपल्याला समजण्यासाठी येथे तीन सर्कल्सला आपण एक दोन आणि तीन याप्रमाणे नंबरिंग करून घेऊयात त्यापैकी पहिल्या आणि दुसऱ्या सर्कलच्या सेंटरला जॉईन करणारी एक लॉईन ड्रॉ करूयात आणि तसंच दुसऱ्या आणि तिसऱ्या सर्कलच्या सेंटर्सला जॉईन करणारी आणखी एक लाईन आपण इथून ड्रॉ करूया त्यानंतर आपण दोन रेड कलरच्या लाईन्स ड्रॉ करून घेतो आहे त्याचं कारण तुम्हाला ही फिगर बघून समजेलच या दोन रेड लाईन्सला आपण एक्स आणि वाय असं कन्सिडर करूया ही फिगर बघून आपल्याला लक्षात येईलच की एक्स आणि वायची जर आपण ॲडिशन केली तर ए आणि बी या दोन पॉईंट्समधल्या अंतरा एवढीच असेल त्यानंतर पुन्हा सर्कलच्या सेंटरला जॉईन केली असता आपल्याला असे दोन ट्रायंगल्स मिळतील आता सेकंड सर्कलमध्ये किंवा आपण मगाशी बघितलं की पहिल्या सर्कलचा डायमीटर हा तीन सेंटीमीटर होता म्हणजे त्याची रेडियस ही वन पॉईंट फायव्ह सेंटीमीटर असणार आहे तर दुसऱ्या सर्कलचा डायमीटर हा फोर सेंटीमीटर आहे म्हणून त्याची रेडियस ही दोन सेंटीमीटर असणार आहे आणि तिसऱ्या सर्कलचा डायमीटर हा सहा सेंटीमीटर होता म्हणून त्याची रेडियस ही तीन सेंटीमीटर असणार आहे इथे आपण बघू शकतो की दोन्ही ट्रायंगल्स हे राईट अँगल ट्रायंगल्स आहेत त्यामुळे नाईन्टी डिग्री अँगलच्या समोरची बाजू ही कर्ण म्हणजेच हायपोटेनियस असणार आहे इथे आपण पहिल्या सर्कलची रेडियस आणि दुसऱ्या सर्कलची रेडियस एकत्र केली असता आपल्याला हायपोटेनियसची लेंथ कॅल्क्युलेट करते म्हणजेच दीड सेंटीमीटर अधिक दोन सेंटीमीटर म्हणजेच साडेतीन सेंटीमीटर ही फर्स्ट ट्रायंगलच्या हायपोटेनियस म्हणजेच कर्णाची लांबी असणार आहे तसंच सेकंड ट्रायंगलच्या बाबतीत सुद्धा दुसऱ्या आणि तिसऱ्या सर्कलची रेडियस म्हणजेच टू प्लस थ्री सेंटीमीटर दॅट इज फायव्ह सेंटीमीटर असणार आहे आता पायथागोरस थेअरमचा वापर करण्यासाठी आपल्याला अजून एका बाजूची लांबी माहीत असणं आवश्यक आहे त्यासाठी आता सेकंड सर्कलमध्ये मी एक व्हर्टिकल लाईन म्हणजेच उभी लाईन ड्रॉ केली आहे जी रेडियस आहे आणि अशीच तिसऱ्या सर्कलमध्ये सुद्धा अशीच उभी लाईन ड्रॉ केली असता आणि या दोन व्हर्टिकल लाईन्सची जर कंपॅरिझन केली तर आपल्या एक गोष्ट लक्षात येईल की तिसऱ्या सर्कलच्या रेडियसच्या खालचा भाग जो रेड लाईनच्या खाली आहे तो दोन सेंटीमीटरचा असणार आहे हे आपल्याला कम्पेअर करून कळणार आहे आणि म्हणूनच उरलेला जो त्रिकोणाचा भाग आहे जी उरलेली रेषा वर वरचा भाग जो त्रिकोणाचा भाग आहे तो एक सेंटीमीटर असेल कारण पूर्ण व्हर्टिकल लाईन ही तीन सेंटीमीटर लांबीची असंच आपण पहिल्या त्रिकोणाच्या बाबतीत सुद्धा करू शकतो त्या त्रिकोणाची सुद्धा आपल्याला अजून एका बाजूची लांबी काढता येईल आता मी सेकंड सर्कलच्या वरच्या बाजूला एक व्हर्टिकल लाईन ड्रॉ केली जी दीड सेंटीमीटरची असेल आता मी सेकंड सर्कलच्या वरच्या बाजूला ड्रॉ केलेली लाईन दिसते हे आपल्याला पहिल्या सर्कलच्या रेडियसवरून समजतं की ती जी वर ड्रॉ केलेली व्हर्टिकल लाईन आहे ती सुद्धा दीड सेंटीमीटरची असेल हे कंपॅरिझन केलं तर आपल्या लक्षात येईल जर पहिल्या सर्कलची रेडियस दीड सेंटीमीटरची आहे तर ती वर ड्रॉ केलेली व्हर्टिकल लाईन सुद्धा दीड सेंटीमीटरची असणार आहे तर संपूर्ण व्हर्टिकल लाईन ही दुसऱ्या सर जी दुसऱ्या सर्कलच्या सेंटरपर्यंत पोहोचते तिची लांबी ही चार सेंटीमीटर असेल हे आपल्याला तिसरा सर्कल जो आहे त्याच्यामध्ये काढलेल्या व्हर्टिकल लाईनशी कंपॅरिझन करून कळत का त्यामुळं उरलेली जी डॉटेड लाईन आहे ती पहिल्या त्रिकोणा जी पहिल्या त्रिकोणाचा भाग आहे ती चार सेंटीमीटर वजा वरचा भाग दीड सेंटीमीटर म्हणजेच अडीच सेंटीमीटर असणार हे आपल्या लक्षात येतं आता आपण पायथागोरस थिअरमचा वापर करून एक्स आणि वायची लेंथ कॅल्क्युलेट करू शकतो आपल्याला माहिती आहे पायथागोरस थिअरमप्रमाणे सी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर जिथे सी हा कर्ण म्हणजेच हायपोटेनियस असतो तर ए आणि बी या त्रिकोणाच्या उरलेल्या दोन बाजू असतात पहिल्या ट्रायंगलमध्ये थ्री पॉईंट फायव्ह स्क्वेअर इज इक्वल टू टू पॉईंट फायव्ह स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर 
आणि हे सॉल्व केल्यावर एक्सची व्हॅल्यू ही टू पॉईंट फोर फोर नाईन फोर अशी मिळते तर सेकंड ट्रायंगलमध्ये फाय स्क्वेअर इज इक्वल टू वन स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर हे सॉल्व केल्यानंतर वायची व्हॅल्यू ही फोर पॉईंट एट नाईन एट नाईन अशी मिळते आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं होतं तर आपल्याला ए आणि बी या दोन पॉईंट्समधलं अंतर कॅल्क्युलेट करायचं होतं आणि आपण बघितलं की हे अंतर एक्स प्लस वाय या अंतरा एवढंच असणार आहे त्यामुळे ए आणि बी या दोन पॉईंट्समधलं अंतर हे एक्स प्लस वाय म्हणजेच टू पॉईंट फोर फोर नाईन फोर प्लस फोर पॉईंट एट नाईन एट नाईन दॅट इज इक्वल टू सेवन पॉईंट थ्री फोर सेंटीमीटर म्हणजे सात पॉईंट तीन चार सेंटीमीटर असणार आहे तर हे अशा प्र पद्धतीने आपण आजचं पझल सॉल्व्ह करू शकतो तर मित्रांनो तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला आणि आणखी कुठल्या टॉपिकवरचे व्हिडिओज बघायला तुम्हाला आवडेल ते आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा आणि आपल्या चॅनेलला लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका धन्यवाद